కుమార్ సార్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ వినగానే ఈ టైటిల్ యూత్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యే టైటిల్ లా ఉంది ఏంటి అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ కి అండ్ ఈ టైటిల్ కి సంబంధం ఏంటి నేను కూడా రొటీన్ సమాధం చెప్పాలా అండి ఉంటుంది అంటే ఒక అమ్మాయికి సంబంధించి యాక్చువల్గా టైటిల్ కానీ మీరు టీచర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ రెండు చూస్తే ఈ విషయం క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే ఏ విషయాన్ని ఉన్నా యథార్థంగా ప్రేమించాలని సో ఒక అమ్మాయి కనిపించింది అంటే అమ్మాయి పేరు ఏజు అది కూడా అక్కడ యాక్చువల్గా సో హౌ తను ఎలా ఉంటే అలా ప్రేమించాలని అంత అనమాట అది రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం టైటిల్ కన్విన్సింగ్గా ఉంటుంది అలా పెట్టాను సో కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అంటున్నారు ఎఫ్ అంటే ఫీమేల్ రైట్ అంతేనా ట్వంటీ వన్ సో ఒక అమ్మాయికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఉంటాయని తెలుస్తుంది కుమారి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నువ్వేం చేస్తుంటావు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఐమ్ అ ఫీమేల్ ఏం నన్ను లవ్ చేయడానికి నేను మాత్రం సరిపోనా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కావాలా సో దేవి సార్ మరి మీ పాటలాగా పాట రూపంలో చెప్తారా మాట రూపంలో చెప్తారా నేను ఇప్పుడు మాట రూపంలో చెప్తానండి అవును బేసిక్గా మీరు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో చూసిన ప్రతి సినిమాలో అంటే యు ఆర్ గుడ్ రైటర్ ఈ సినిమాలో కూడా ఏదైనా పాట రాశారా బ్యాంగ్ 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 అనే సాంగ్ రాశాను బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ బ్యాంకాక్ అది సాంగ్ పేరు అంటే సాధారణ ఏం జరుగుతుందంటే ఏ సాంగ్ రాస్తే తను పలవ ఇచ్చేస్తుంటాడు చాలా వరకు సో పలవలో ఆల్మోస్ట్ తెలియజ్ ఇచ్చేస్తాడు కొన్నిసార్లు పలవ మొత్తం ఇచ్చేస్తాడు చాలా మంచి రైటర్ అంటే లిరిక్స్ రాయించుకోవడం దగ్గర కూడా ప్రతి విషయాన్ని క్లియర్గా డిస్కస్ చేస్తాడు అందులో పొయిట్రీ బాగా తెలుసు నాకు తెలిసి సాహిత్యం కూడా ఎక్కువ పరిచయం లేదు కానీ ఎలా అలవాటు అయిపోయిందో కానీ మేబీ వాళ్ళ నాన్నగారు జీన్స్ వచ్చేసి అదే అంటుంటారు మా నాన్నగారు కష్టపడి పైకి వచ్చాం ఎందుకంటే సచిమత్ గారు జీన్స్ వేసి వాళ్ళు దీపే పెద్ద కష్టపడి అక్కడ మైకల్ జాక్సన్ దేవీ ప్రసాద్ ఎప్పుడు గొప్పలు కాదు నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆ జీన్స్ వచ్చేసారు సో దేవి గారు ఇన్ని కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ సచ్ గుడ్ డైరెక్టర్ సో ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ సుఖుబాయ్ సుఖుబాయ్ కాంప్లిమెంట్ కూడా తిడుతున్నట్టు ఉంటుంది కాసేపు ఆలోచించాలి తిట్టేరా పొగిడే సుఖుమారు <laughs> 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 because he's a very very nice person with lot with uh, ethics and with lot of affection uh, and uh, andre ba prem sir adi chaala important first lakshana no, manushulo mm. nedana feeling so that's one thing which we are hooked to it and then he is a fantabulous technician adu andariki telusunde ante pratidanni kottaga chupichali ani strive avutu pan chese hard worker mm. so danavalla me andaru we are so attached uh, to sukuba and we all love him so much mm-hmm. more <laughs> ఇప్పుడు ఒక అడగాలనుంది బట్ రాజ్ తరుణ్ దగ్గర నుంచి వస్తాను మీ దగ్గరికి సో రాజ్ కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అని టైటిల్లో ఉంది సో అంటే అమ్మాయి ట్వంటీ వన్ ఇయర్ రాజ్ కి ఎంత ఏజ్ హలో మీ క్యారెక్టర్ నుంచి వచ్చేసారు ఆల్రెడీ అయిపోయింది తీసుకొచ్చేసా మిమ్మల్ని బట్ కొన్ని నిజాలు తెలియాలి అంటే బయటికి రావాలి సుకుమార్ గారు సో సూర్యప్రతాప్ గారు మీరు ముందు నుంచే తెలుసు 
తను అంటే తను ఎప్పుడు నుంచో నాతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు ఆరి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు అది ఐ థింక్ ఐ ఫీల్ లైక్ అంటే ఈ కథకి తను అంటే తను మాట్లాడేదానికి తను తను డిస్కస్ చేసే దాంట్లో ఈ కథ తను అయితే తను అయితే న్యాయం చేయగలడు సో ఈ ఫీల్ కట్టుకో తీసుకోగలడు నాకు అనిపించింది సో ఐ బిలీవ్ హిమ్ తో అవును కరెక్టే కథలుగా మారే ప్రతి జీవితం వెనక ఓ అమ్మాయి ఉంటుంది ఇది నా ఫస్ట్ కిస్ రాజ్ పరణ్ ఫస్ట్ అంటే ఫ్యూ సినిమాలు హిట్ తర్వాత సుకుమార్ గారు లాంటి డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా అదృష్టం ఆయనతో వర్క్ చేయాలని అందరు వెయిట్ చేస్తుంటారు సో అంత పెద్ద స్టార్స్తో అన్ని హిట్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్తో ఆయన ప్రొడక్షన్లో మీ వర్క్ చేయడం అనేది ఇలా అనిపించింది అసలు ఏంటి ఆ స్టోరీ వినగానే ఏమనిపించింది మీకు ఫస్ట్ కుమార్ ఈ ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అనగానే అంటే సుకుమార్ గారి సినిమాలు ఎప్పుడు ఒక హీరోని తన క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఇది కుమార్ ఈ ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అని టైటిల్ ఉంది అంటే కొంచెం ఫీమేల్కి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నట్టుగా అనిపించింది ఆ టైటిల్ వింటుండే మీకే అనిపించింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ లైఫ్ విన్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏ మ్యాటర్ కాదు నాకు సుకుమార్ గారు అనగానే ఫస్ట్ అక్కడ నేను అయిపోయాను అయిపోయాను మ్యాటర్ ఎవరు మ్యాటర్ పూర్తిగా నెక్స్ట్ అంటే రత్నవేల్ గారు దేవి గారు అనేసరికి ఇంకా నాకు ఎల్ల ఉరుకుతా నాకు అర్థం కాదు ఒక ఐదు నిమిషాలు నేను చాలా సార్లు బయటకు వచ్చి సుకుమార్ గారితో మాట్లాడి నువ్వు చేస్తున్నావు సినిమా అని చెప్పారు బయటకు వచ్చి మా అన్నయ్యకి ఫోన్ చేసి చెప్పగా ఏడు చేస్తున్నాడు ఫోన్ లేడు రాండి గారు కెమెరా ముందు నిల్చాలి నేను నాకు క్లోజ్ అప్ పెట్టాలి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట దగ్గర దగ్గర ఒక చాలా సేపు వెయిట్ చేస్తే ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేస్తారంటే అప్పుడు రాజ్ అనగానే రెడీ కూర్చున్నా పెడతారు ఇప్పుడు రాజుంటాయి <laughs> 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 తర్వాత మూవీ చూసినప్పుడు అరే అబ్బాయి చాలా అందంగా ఉన్నాడు అంటే కొన్ని కొన్ని క్లోజ్అప్స్ అయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చూస్తున్నా బట్ రత్నవేల్ గారు తను చాలా 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 బాగా హీ లవ్స్ ద హీరోస్ హీరోస్ ఆయన హీరోయిన్ కన్నా హీరోయిన్ బాగా లవ్ చేస్తారు ప్రతి హీరో చూడండి ఆయన సినిమాలో ప్రతి హీరో కూడా చాలా అందంగా ఉంటాడు సినిమా చూస్తే నాకే అనిపించింది నేనే నన్ను ఏంటి ఎంత బాగుందని దేవిగారి ఈ సినిమాలో బాగా కష్టపడి అసలు అది అడిగే ముందు సుకుమార్ గారు డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడే ప్రతి లిరిక్స్ విషయంలో కానీ సాంగ్స్ విషయంలో కానీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బాగా అంటే ఇచ్చినా కానీ మీకు ఫ్రీడమ్ అనేది ఆయన బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మ్యూజిక్ లో అందుకే అవుట్పుట్ కూడా అంతే బాగా అనేది తప్పు లిరిక్స్ అనండి కొంచెం పర్లేదు మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం లిరిక్స్ లో బాగా అయింది అంటే సుక్కు తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇదేంటంటే ఆయన సబ్జెక్ట్ లోనే కంటెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో సిట్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే సిట్యువేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే టోటల్ గా అప్పుడు ఇంక దాని కోసం ఎవర్ చేసి పని అన్నా డిఫరెంట్ గానే ఉంటుంది అలాగే సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లవ్ చేయాలా వద్దా అనే సాంగ్ సుడు ఫిట్ అయింది అందరికి ఇప్పుడు అది బట్ సుక్కుబాయ్ స్టోరీ చెప్పేటప్పుడే దానికి ఇక్కడ అప్పుడు హీరో సిచ్యువేషన్ ఇలా వస్తుందంట ఏంటి అమ్మాయి లవ్ చేయలే ఒక డౌట్ ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అప్పుడు లవ్ చేయాలా వద్దా అని ఒక సాంగ్ కావాలి అండ్ తను చెప్పడమే లవ్ చేయాలా వద్దా అప్పుడు నాకు ఐ హ్యావ్ ఏ హుక్ నో లవ్ చేయలే ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అప్పుడు నేనేంటి అప్పుడు నా సెంటే సుఖ అలాగే ఎక్కడ వస్తుంది కాబట్టి చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం మాస్ 
టచ్ ఉన్న ఒక ఒక చిన్న యూత్ అంతా ఎంజాయ్ చేసేలాగా ఉంటూ ఇలా వచ్చి ఇలా వద్దా చేద్దాం సో అలా అదే నా స్టార్ట్ డిజైనింగ్ ద సౌండ్ అలా ప్రతి ఒక్కడికి హాయ్ చెప్పి హగ్గిస్తుంది లవ్ చెయ్యాలా వద్దా సరే చెప్పి మీ క్యారెక్టర్ గురించి ఎందుకంటే సుకుమార్ గారి సినిమాలో హీరోకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ చాలా డిఫరెంట్ గా చూపిస్తారు అది సినిమా చేసినప్పుడు ఏంటంటే అద్భుతంగా చేసి చూపించాలి అనుకుంటాం కదా ఏది చెప్పేసి రికార్డ్ చిన్న అక్సెప్ట్మెంట్ పోద్దేమో తగ్గిపోద్దేమో తెలుగు తెలిస్తే నా క్యారెక్టర్ ఆకలి చాలా ముందు సినిమాలు కానీ చేసి ముందు రెండు సినిమాలు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్ ఎస్ సుకుమార్ గారి సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక లవ్ స్టోరీ ఉందనుకోండి దాన్ని చాలా డిఫరెంట్ గా చూపిస్తారు ఆ యాంగిల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఏదో కొత్త పాయింట్ పట్టుకుంటారు పట్టుకుంటారు ఆయన సో ఇప్పుడు మీ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే చూస్తే ఒక కామన్ బాయ్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ ఏంటి ఎంత టిపికల్ గా చూపించారు ఈ సినిమాలు అంటే ఏముంటుందా వచ్చి టిపికల్ అని కాదు అంటే బేసిక్లీ ఒక ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అబ్బాయి అంటే ఆడికి అంత హైగా మీరు హై మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ లేని వాడు సో ఆడు క్యాజువల్ గా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఆడికి క్లారిటీ అడిగి ఉంటుంది కాకపోతే అంత మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ అంత ఎక్కువ లేని వాడు అండి బేసిక్ కుర్రాడు బేసిక్ వేడిగా ఉందా ఊదుకుందా సక్కర్లేదు నాకు మీ ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ కావాలి ఇదే నా ఫస్ట్ కిస్ ఒక అమ్మాయి లైఫ్ లో తనే మొదటివాడు కావాలి అనుకుంటాడు చాక్లెట్ కావాలా లవ్ చెయ్యాలా వద్దా లవ్ చెయ్యాలా వద్దా ఇప్పుడు ఏంట్ర నీ ఫిగర్ అలా అంటే నీకు క్లారిటీ కావాలి అంతేగా దేవిశ్రీ గారు అండ్ సుకుమార్ గారి కాంబినేషన్ కానీ దేవిశ్రీ గారు మ్యూజిక్ లో వచ్చే పాటలు కానీ కంపల్సరీ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మంచి ఫాస్ట్ పీట్ మాస్ సాంగ్ సో అలాంటి మసాలా సాంగ్ ఈ సినిమాలో కూడా ఉందని విన్నా చెప్పిన టైం రాలేదని చెప్పుల షాప్ టిప్పు తోటి గుర్రు గుర్రు గురకెట్టాడని గురవారెడ్డి కొడుకు తోటి అలాగే ఏజ్ దాచి పెట్టాడని ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ తోటి ఇలా బ్రేకప్ అయ్యండి ఇలా సిల్లీ సిల్లీ రీజన్ తోటి గల్లీ గల్లీ ఒక్కడి తోటి అయిపోయింది బ్రేకప్ రారా అబ్బి మనం అయిపోదాం ప్యాచప్ ఇట్స్ అ వెరీ ఫనీ సాంగ్ చంద్రబోస్ గారు ఇంకా రిచ్ పై ఆయన యునో ఇంక ఇంక ఇస్ అ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ సో అలా యమనా నెవరు నా పేరు కుమారి నువ్వు ఏం చేస్తుంటావు మిగతాస్టింగ్స్ అవును హెబ్బా 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 తెలుగు అమ్మాయి దొరకలేదా మీకు తెలుగు అమ్మాయి తిరగచ్చు అలాగే అసలు తెలుగు అమ్మాయి దొరకలేదా ఒక బాంబే నుంచి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు అని అంటున్నాను ఎందుకు అదే లేదు 
ఇది కొంచెం కష్టమైన విషయం ఏదైనా తిరిగి అమ్మాయి కూడా బొమ్మాయిలు పోయి హిందీ మాడుతున్నారు తిరిగి అమ్మాయి కోసం మేము ముంబై అలా వస్తుంది చాలా మంది తిరిగి తిరిగి అమ్మాయిలు కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నారు బికాస్ ముంబై అనేది అమ్మాయిలు మనం అంటే హీరోయిన్స్ కోసం అంటే ఎవరైతే మోడల్స్ కానీ అక్కడ అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మోడలింగ్ యాడ్స్ కానీ కమర్షియల్ అలా చెప్పి కరెక్ట్ క్యాషియన్స్ ఎక్కువ కదా సో కాబట్టి అంటే వాళ్ళందరూ అక్కడి నుంచి సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ మన తిరగ కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీ సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలి అని అంటే మేము అందరం బాంబేకి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అయితే తెలుగు అమ్మాయిలో అంతేనా నాకు తెలిసి ఇందులో మేఘ మేఘాలు లేకుండా నేను తెలిపోతున్నాను సార్ ముందు సో అది కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నా ఇంతవరకు నా సినిమాలో ఏ సినిమాలో అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు అంటే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ సార్ అది ఎందుకంటే ఏ సిచ్యువేషన్ సార్ ఏదో కంటెంట్ ఉంటుంది సో కంటెంట్ లేకుండా కేవలం ఫీల్ మాత్రం వస్తాం అనమాట చెప్తాను దాని సాంగ్ వస్తుంది సో ఈ సాంగ్ సమయం ఏ కంటెంట్ చెప్పలేను సో అది ఇంకా హృదయంతో అంటే తను ఫీల్ అవ్వాల్సింది దిస్ ఈస్ ద అంటే నేను ఎక్కువ ఎగ్జారెట్ చేస్తాను నాకు తెలియదు కానీ నా నేను నేను అనుకున్నది చెప్తున్నాను దిస్ ద బెస్ట్ మెలోడీ ఆఫ్ దేవి లేకుండా తీసే